আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো আমি আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত ভালো আছি তো এরপর কি হবে আল্লাহ তালাই ভালো জানেন আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক নিরাপদে রাখুক সেই কামনাই করি তো আজকে নতুন আরেকটি ভ্লগ নিয়ে চলে আসলাম আশা করব ভিডিওটি ভালো লাগবে তো গত দুই দিনে তো আমি ভ্লগ শেয়ার করিনি কিছু কিচেন টিপস আর গতকালকের ভিডিওতে তো টমেটো দিয়ে একটি গোলাপ ফুল বানিয়ে দেখিয়েছিলাম এর জন্য শুক্রবারের ভ্লগটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি এর জন্য আজকে শুক্রবারের একটি ভ্লগ আপনাদের কাছে শেয়ার করছি তো আশা করছি ভিডিওটি ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল তো শুক্রবারের দিন সকালবেলা আমার মেয়েকে নাস্তা বানিয়ে দিয়েছি খিচুড়ি আর সাথে একটা ডিম সিদ্ধ করে দিয়েছি সকালবেলা বলতে এখন বাজে হচ্ছে দশটার মতো সকালবেলা ও একদম ভারী খাবার খেতে চায় না তো একটু দেরি করে ওকে একটু ভারী খাবার খাইয়ে দিচ্ছি তো সবটুকু খিচুড়ি আর ডিমটা মাশাল্লাহ খেয়ে নিল আর এখন রান্না বান্না শুরু করে দিয়েছি আমি কিছু পুঁই শাক আর আলু সিদ্ধ করে রেখেছিলাম আগে থেকে সেটা এখন বাগার দিয়ে নিচ্ছি এখানে কিছু রসুন পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ তেলে ভেজে নিয়েছি তারপরে শাকগুলো দিয়ে নামিয়ে নিলাম এই যে পুঁই শাক আর আলু ভাজিটা আর কিছু টমেটো ভর্তা করে নিব আমি কিছু টমেটো সিদ্ধ করে নিয়েছি আর কিছু শুকনা মরিচ পেঁয়াজ রসুন তেলে ভেজে নিয়েছিলাম সেগুলো লবণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি তো মাখানো হয়ে গেলে এখন সিদ্ধ করে রাখা টমেটোগুলো দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি তো সবগুলোকে এভাবে করে ভালো করে মাখিয়ে নিব আর এখন অনেক সুন্দর সুন্দর টমেটো পাওয়া যায় তো টমেটো দিয়ে কিন্তু অনেক কিছুই রান্না করা যায় যে কোনো তরকারিতে টমেটো দিলে খেতে বেশ মজা লাগে আর টমেটোর ভর্তা তো একেবারে অসাধারণ লাগে খেতে আমার কাছে তো বেশ ভালো লাগে তো পেঁয়াজ আর সরিষার তেল দিয়ে আবারও মাখিয়ে ভর্তাটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি তো এই ভর্তাটা হলেই কিন্তু ভাত খাওয়া হয়ে যাবে আর আমি কিছু লেবু কেটে নিয়েছি আর মাছের মাথা দিয়ে সিমের বিচি রান্না করব তো মাথাগুলো কয়েকদিন ফ্রিজে ছিল এই কারণে যাতে গন্ধ না লাগে আমি এক ফালি লেবু আর একটু লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে পরিষ্কার করে নিচ্ছি মাথাগুলো এতে করে কোনো গন্ধ থাকবে না রান্না করার পর মনে হবে একদম ফ্রেশ তাজা মাছ তো আমি ভালো করে ধুয়ে মাছের মাথাগুলোকে ভাজতে দিলাম তো এগুলোকে ভালো করে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নিব আর আমি মাছের মাথাগুলোকে একসাথে করে এভাবে জমিয়ে রাখি দেখা যায় মাছ নিয়ে আসলে তো একবারেই দুই তিনটা মাছেই নিয়ে আসে তো মাথাগুলোকে আলাদা করে রেখে দেই আমাদের সবার মাছের মাথা পছন্দ আমার মেয়েও আমার ছোট্ট মেয়েটাও মাছের মাথা খেতে পছন্দ করে তো এই কারণে একসাথে দুই তিনটা রেখে দেই আর যেদিন রান্না করি একবারেই রান্না করি দেখা যায় আমরা তিনজনেই তিনটা মাথা খেয়ে ফেলি তো এই যে মাছের মাথাগুলো উঠিয়ে আমি তেলে পেঁয়াজগুলো ভেজে নিয়ে তার মধ্যে সিমের বিচিগুলো দিয়ে দিলাম আর সিমের বিচিগুলো আমি আগে থেকে লবণ আর হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম এখন এখানে বাকি মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি লবণ হলুদ জিরার গুঁড়া আর মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটু পানি দিয়ে দিব সিমের বেশি এমনিতেই কিন্তু খেতে অনেক মজা এতে খুব বেশি মশলা দিতে হয় না অল্প মশলা দিয়ে রান্না করলেই বেশ খেতে ভালো লাগে আর এই সময়টাই কিন্তু প্রচুর সিমের বিচি পাওয়া যায় বাজারে তো সিমের বিচি মাছ মাংস দুটা দিয়ে রান্না করা যায় দুটা দিয়ে অনেক মজা হয় খেতে তো আমি পানি দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে নিলাম তারপর একটু কষিয়ে আবারও একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি তো একটু বেশি করে পানি দিয়ে দিলাম কারণ মাছের মাথাগুলো তো শুধু ভেজে নিয়েছি আবারও এখানে দিয়ে রান্না করব পুরোপুরি ভালোভাবে রান্না না হলে কিন্তু ভালো লাগবে না খেতে আর এখন ভাইরাসের কারণে আমরা অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি তো আপনারা আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকবেন মাছ মাংস ভালো করে সিদ্ধ করে খাওয়ার চেষ্টা করবেন তো আমি ভেজে রাখা মাছের মাথাগুলো আর মাছগুলোকে দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এটাকে ঢেকে আর কিছুক্ষণ রান্না করব আর কয়েকটা গোটা কাঁচামরিচও দিয়েছি 
এতে করে কাঁচা মরিচের খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার পাওয়া যাবে আর কিছু গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এটাকে ঢেকে আর কিছুক্ষণ রান্না করব আর কিছু ছোলা নিয়ে এসেছে ছোলাগুলো আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি রমজান মাসে তো ছোলা লাগেই এ কারণে ছোলা নিয়ে এসেছে আর দেখা যায় বিকেলের নাস্তাতেও আমার বাসায় ছোলাটাই খাওয়া হয় ছোলা খাওয়া ভালো তো ছোলার মধ্যে অনেক ময়লা এ কারণে আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি প্যাকেটের ছোলাগুলোতে কিন্তু এতটা ময়লা থাকে না আর যেগুলো খোলা ছোলা বস্তার মধ্যে থাকে সেগুলোতে অনেক ময়লা থাকে তো আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি তো সবগুলো পরিষ্কার করে এভাবে করে পটে রেখে দিলাম এতে করে আমার কাজটা সহজ হয়ে গেল আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো ময়লা বের হয়েছে এগুলো এখন আমি ঝাড়ু দিয়ে ফেলে পরিষ্কার করে নিব এই জায়গাটা তো এই দিক দিয়ে কিন্তু তরকারিটা আমার হয়ে গেছে আর এটা এখনও প্রচুর গরম ধোয়া উঠছে তো এটা একটু পাতলা দেখাচ্ছে এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু আরও একটু ঘন হয়ে আসবে তো এই যে আমি সবটুকু উঠিয়ে নিচ্ছি এটা দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও কিন্তু বেশ মজা হয়েছে আর বাজারে এই সময়টায় অনেক সিমের বেশি পাওয়া যাচ্ছে তো আশা করব এভাবে একবার ট্রাই করবেন ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে এই ছিল শুক্রবারের দিন রান্নাবান্না টমেটো ভর্তা পুঁই শাক আলু দিয়ে ভাজি আর ছিমের বেশি দিয়ে মাছের মাথা তো সব কটা খাবারই বেশ মজার খাবার তো খাবার দাবারগুলো ঢেকে রেখে দিচ্ছি খাবার সব সময় ঢেকে রাখাই উচিত তো এখন দুপুরবেলা গোসল করে আমি ছাদে যাচ্ছি কাপড় রোদ দিব আর কি এই জন্য তো আমার বাসা থেকে ছাদটা যেহেতু কাছেই তো আমি কাপড় একেবারে রোদে শুকিয়ে নিয়ে আসি বেলকুনিতে কাপড় দেওয়া আমার খুব একটা পছন্দ না তো আমি চেষ্টা করি সব সময় ছাদে এসে কাপড়গুলো রোদ দেওয়ার রোদে কাপড় শুকালে কিন্তু কাপড়গুলো জীবাণুমুক্ত হয় তো আমি যে ছাদে চলে আসলাম আর আমার আগে আমার মেয়ে চলে এসেছে তো এখন কাপড়গুলো রোদ দিয়ে দিব তো কাপড়গুলো মেলে দিলাম আর প্রতিদিন ছাদে যখন আসি তখন আমার মেয়ে এই কাজটা প্রতিদিনই করে আমি যখন কাপড়ে ক্লিপ দেওয়ার জন্য ক্লিপগুলো চাই সে এরকম ক্লিপ নিয়ে দৌড় দেয় আমাকে একটা ক্লিপও দিবে না কাপড়ে দিতে সে এভাবে দৌড়াতেই থাকে আমি ওর পিছন পিছন দৌড়াচ্ছি আর কি আমরা ছাদে দাঁড়িয়ে দেখতেছিলাম অনেক লোক জুমার দিন নামাজ পরে আসতেছে অনেক জায়গায় তো মসজিদে জুমার নামাজ হচ্ছে না তো আমাদের এখানে জুমার নামাজ হয়েছে তো আমার মেয়ে বলতেছে আমাকে একটু কোলে না অম্ম দেখি বাবা আসে কি না তো আমি ওকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেছিলাম তো আজকের ভিডিওটা আর বেশি বড় করব না আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন और हमारे भिडियो भलो लगले अवश्य लाइक कमेंट करबें और हमारे चैनल के सबसक्राइब कर तो सबा भलो थकबें आल्ला हाफिज असलकुम